नमस्कार मित्रांनो या सेशन मध्ये बरेचसे टॉपिक्स आपल्याला बघायचे आतापर्यंत जो बिल्ड डॅशबोर्ड बिल्ड केला होता त्याच्यात बरेचसे मॉडिफिकेशन करायचे आणि बऱ्याच गोष्टी आपल्याला नवीन शिकायच्या आहेत त्यासाठी आपण यामध्ये आपण एरिया चार्ट पासून सुरुवात करणार आहोत त्यानंतर ड्रिलर ड्रिल अप ड्रिल डाऊन कसे चार्ट आपण क्रिएट करू शकतो ड्रिल थ्रू फिल्टर कसं अप्लाय करू शकतो त्यानंतर इंट्रॅक्शन बिटवीन चार्ट म्हणजे वेगवेगळे इंट्रॅक्शन कसे करू शकतो इंट्रॅक्शन आपण अवॉइड कसे करू शकतो एकमेकाला चार्ट जे फिल्टर आउट करतात ते फिल्टर काढता येतील का ते बघणार आहोत त्यानंतर बुकमार्क्स बघणार आहोत आणि नंतर आपण असे काही कस्टम नेव्हिगेशन क्रिएट करणार आहोत की जिथे आपल्याला हे आयकॉन जे आहे ते आपण क्रिएट करून याच्यावरून आपण एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर नेव्हिगेट करू शकतो किंवा जम्प करू शकतो आणि म्हणजे इथं हा आपला पहिला पेज ओपन होईल त्याच्यानंतर मॅपचं पेज ओपन होईल आणि सो ऑन तर असे करायचे त्यानंतर हा एक फिल्टर पॅनल आपण ऍड करतो ज्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक दोन स्लायसर ऍड करतो आपण इथं आणि इयर आणि कॉन्टिनेंटने सिलेक्ट करून हा जो पहिला डायश पेज आहे पहिलं जे पेज आहे ते आपण फिल्टर आउट करणार आहे तर बऱ्याचशा गोष्टी आहे डिटेलमध्ये आहे मोठा व्हिडिओ आहे परंतु तुम्ही हा व्हिडिओ व्यवस्थित नक्की बघा आणि बऱ्याचशा पॉईंट्स येते तुम्हाला क्लिअर होतील तुम्हाला व्यवस्थित हा डॅशबोर्ड बिल्ड करता येईल तर चला तर मग सुरुवात करूया आता आपण बघूया एरिया चार्ट कसे बिल्ड करायचे एरिया चार्ट हे एक महत्वाचे आहे जसे की लाईन चार्ट असतात तसेच एरिया चार्ट असतात थोडे फक्त फील केलेले असतात म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर लाईन आणि एरिया हे एक एकच कॅटेगरीमध्ये येतात लाईन असे दिसतात आणि एरिया चार्ट जर म्हटलं तर हे असे फील केलेले असतात फक्त याचा लोकन फील थोडा वेगळा असतो त्याच्यामुळे हे असतात लाईन चार्ट पण प्रेफर आहे म्हणजे जो डेटा आपण असा ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम आपल्याला दाखवायचा आहे म्हणजे डेट वाईज वीक वाईज मंथ वाईज इयर वाईज असा डेटा दाखवायचा असेल तर आपण हे एरिया चार्ट किंवा लाईन चार्ट यूज करू शकतो तर आता आपल्याला इथे एक विकली प्रॉफिट आणि विकली रिटर्न ह्या दोन गोष्टी दाखवायच्या आहेत त्यामुळे ते आपण कसं करूया ते बघूया त्यासाठी आपल्याला काय करायचं ना की आता आपला जो एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड मध्ये हा जो लाईन चार्ट आहे तोच मी आता कॉपी करतोय कारण की बऱ्याचशा फॉर्मॅटिंग सेम राहतील त्यामुळे फक्त आपल्याला लाईन चार्ट लाच थोडस कन्व्हर्ट करायचंय एरिया चार्ट मध्ये तर आल्यानंतर इथं आपण पेस्ट करूया आणि आता इथं पेस्ट केल्यानंतर आता हा बरोबर रिफ्लेक्ट होईल म्हणजे जर आता आपण मी याच्यात काही सिलेक्ट केलं तर ह्या ऑटोमॅटिक क्रॉस फिल्टरिंगनी हा चार्ट पण चेंज होईल तर आता आपल्याला काय करायचंय ना की आता याच्या याच्यामध्ये चेंजेस काही करायचे जिथं की आपल्याला हा चार्ट थोडासा मी छोटा करून घेतो आणि इथे आपल्याला काय करायचंय काही गोष्टी चेंज करायच्या आता याच्यात पहिली गोष्ट ही ट्रेंड लाईन नाही पाहिजे तर ही ट्रेंड लाईन काढून टाकतो मी आणि त्यानंतर मला इथे मला काय विकली रेव्हन्यूच्या ऐवजी आता सध्या हा विकली रेव्हन्यू दाखवतोय तर मला विकली प्रॉफिट करायचे पण त्या अगोदर मी काय करणार याला एरिया चार्ट मध्ये कन्व्हर्ट करणार आता विज्युअल टाईप्स काय असतात लाईन चार्ट आहे त्याच्यानंतर एरिया चार्ट आहे तर तो मी एरिया चार्ट सिलेक्ट केला इथे आणि त्यानंतर स्टार्ट ऑफ वीक आहे आणि मला टोटल रेव्हन्यूच्या ऐवजी काय काय डिस्प्ले करायचंय तर टोटल प्रॉफिट हे डिस्प्ले करायचंय आणि मग असं हा दिसेल आता याच्यात थोडस फॉर्मॅटिंग करायचंय फक्त आता हा विकली रेव्हन्यू टायटल दिसतंय आणि इथं जर फॉर्मॅटिंग केलं आपण तर इथं काय म्हणायचंय विकली प्रॉफिट हे चेंज करायचंय बाकी ऑलमोस्ट सेम राहून द्यायचंय फक्त याचा कलर जो आहे ना तो चेंज करूया आपण तर कलरसाठी आपल्याला काय करायचंय डायरेक्ट इथे या लाईनच्या फॉर्मॅटिंगमध्ये यायचंय इथे आणि इथे कलर्स म्हणून एक ऑप्शन आहे जिथं की आपण हा कलरच्या ऐवजी आपण एक थोडासा असा डार्क ग्रे हा चा घेऊया जेणेकरून आपली अशी ही हा चार्ट असा दिसेल आणि याच्यात झूम स्लायडर पण आहे जो की आपण असा मागे पुढे करू शकतो जेणेकरून आपला जो डेटा आहे तो व्यवस्थित झूम वगैरे होईल आता याच्यात बघितलं तर तुम्ही आपण तो लाईन चार्ट कॉपी केला त्याच्यामुळे त्याची टूल टिप वगैरे जे फॉर्मॅटिंग आहे ना ती एकदम व्यवस्थित आहे तर हा झाला विकली प्रॉफिटचा चार्ट आता आपल्याला विकली रिटर्नचा करायचा तर कॉपी पेस्ट करतोय फक्त जास्त काही करत नाही मी इथं हाच कॉपी पेस्ट करतो आता इथं फक्त आपल्याला चेंज काय करायचंय तर विकली इथं आपल्याला विकली रिटर्न करायचं आहे तर टोटल प्रॉफिट नाही पाहिजे तर आपल्याला काय पाहिजे क्वांटिटी रिटर्न टोटल क्वांटिटी रिटर्न हे पाहिजे तर हे केल्यानंतर आता तुम्ही बघा हे व्यवस्थित झालेलं आहे याचे थोडस चेंज करूया आपण याचा कलर आपण थोडासा क्वांटिटी आता क्वांटिटी जास्त करून काय असतं ना की जेवढी जास्त क्वांटिटी तेवढं चुक म्हणजे तो प्रोडक्ट चांगला नाही त्यामुळे थोडा रेड कलरचा टाईपचा आपण हा कलर घेऊया हा कलर घेऊया जेणेकरून हे थोडं हायलाईट होईल की आपलं हे रिटर्न रिटर्न जास्त असलं तर ते लवकर हायलाईट होईल आता इथं काही प्रोडक्ट घेतले 
तर आपण बघूया आता इथे बघा तुम्ही हा व्यवस्थित असा दिसेल टोटल क्वांटिटी दहा तारखेला किती तीन रिटर्न झाला असं हे व्यवस्थित दिसेल तुम्ही कोणत्याही प्रोडक्ट याच्यातून सिलेक्ट केला तर असा हा दिसेल आता इथे एका दोन दिवसात आहे तर अशा पद्धतीने हे आपण दोन चार्ट क्रिएट केलेले आता इथे फक्त एकच नाव चेंज करायचं राहिलं आपलं टायटल मध्ये विकली प्रॉफिटच्या ऐवजी विकली रिटर्न हे आलेले आणि याचं प्रोडक्ट नेम वगैरे आणि याचं मंथ वाईज व्यवस्थित दिसेल तुम्ही पण हे चार्ट इम्प्लिमेंट करून घ्या आणि आता आपण ड्रिल अप आणि ड्रिल डाऊन कसं करायचं ते बघणार आहोत ड्रिल अप आणि ड्रिल डाऊन हे खूप पॉवरफुल फीचर आहे जिथं की आपल्याला ग्रॅन्युलर लेवल किंवा डिटेल लेवलला आपल्याला नेव्हिगेट करता येतं म्हणजे म्हणजे कसं असताना एखाद्या एक्झाम्पल जर घेतलं आपण इयर इयर आपण कन्सिडर करतो एका इयर मधून मंथ वाईज आपण डेटा बघू शकतो मंथ पासून वीक वाईज पण बघू शकतो किंवा वीक पासून डे वाईज पण डेटा बघू शकतो म्हणजे असं हे ड्रिलिंग करू शकतो आणि ड्रिल अप पण करू शकतो जेव्हा कधी बिझनेसला असा डेटा बघायचा असेल तेव्हा त्यांना डिटेल मध्ये जर काही गोष्टी बघण्याच्या असतील आणि काय नेमकं डेटा आणि काय कुठे डेटाचा अनालिसिस करायचा असेल तर त्यावेळेस ते हे ड्रिलिंग ऍप आणि ड्रिल अप डील राऊन यूज करू शकतात त्यासाठी आपल्याला ड्रिल काही चार्ट असे आपल्या डॅशबोर्ड मध्ये ड्रिल अप आणि ड्रिल अन ड्रिल डाऊन असे यूज केलेले असतात जसे की लोकेशन असतात किंवा डेट रिलेटेड ज्या फील्ड असतात त्याच्यावर आपण ड्रिलिंग अप्लाय करू शकतो तर आता इथं आपले दोन चार्ट आहे इथे विकली प्रॉफिट आहे आणि विकली हे जे आहे विकली रिटर्न तर याच्यात आपण थोडं अजून ग्रॅन्युअलर डिटेल जाऊ शकतो तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो ना की इथे आपण ह्या याच्याऐवजी ह्या स्टार्ट ऑफ विक ऐवजी एक सेक्सेसला काय देऊ शकतो आपण तर डेट हायर आर की देतो आपण जी डेट हायर आर की क्रिएट केलेली आहे आता कॅलेंडर लुकअप मध्ये जर बघितलं तर तुम्ही एक डेट हायर आर की क्रिएट केलेली आहे तर ती सिलेक्ट करायची जिथं की इयर स्टार्ट ऑफ मंथ आणि हे केल्यानंतर आता तुम्ही बघा की जे डेट वाईज इथं आलेलं आहे आणि याच्यात दोन तीन ऑप्शन असतात हे ड्रिल अप होऊ शकतं आपण इथे याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तर आता हे आलाय मंथ वाईज डेटा त्यानंतर आपण अजून एक ड्रिल केलं तर हे झालं पूर्ण इयर वाईज डेटा तर अशा पद्धतीने हे ड्रिल ड्रिलिंग अप्लाय झालेलं आहे आता बघा तुम्ही हे इयर दिसतंय पहिल्यांदा त्याच्यानंतर क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाऊन आणि गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायर आर केज हे असतं त्यानंतर एक्सपांड ऑल डाऊन टू वन लेवल इन द हायर आर के म्हणजे जे एक्सपांड करू शकतो आपण पूर्ण याच्यावर जर केलं तर डायरेक्टली डेट वाईज हा डेटा दिसेल आणि याच्यावर अजून क्लिक केलं शेवटची जे लेवल आहे ती पूर्ण दिसेल म्हणजे डे वाईज डेटा दिसू शकतो तर अशा पद्धतीने हे दिसेल म्हणजे तुम्ही बघितलं तर एकदम डेट वाईज जो वीकली प्रॉफिट आहे ते दाखवेल आणि हे हे जर केलं तर म्हणजे त्याच्यानंतर जर आपल्याला इथं वरती केलं ड्रिल अप तर आपण हे वरती ड्रिल अप करू शकतो आणि हे जे ऑप्शन आहे गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायर आर के म्हणजे याच्यावर नेक्स्ट लेवलला जाऊ शकतो आपण डायरेक्टली इथून म्हणजे मंथ मंथ पासून वीक पर्यंत जाऊ शकतो वीक पासून डेज पर्यंत जाऊ शकतो तर अशा पद्धतीने क्लिक टू टर्न ऑन डील पण आहे आणि इथे वरती आपण हे करू शकतो तर अशा पद्धतीने हे ड्रिलिंग अप्लाय करू शकतो बरेचसे ऑप्शन आहे जसे की जसे आपल्याला फक्त हे फीचर्स अवेलेबल करून द्यायचे युजरला जसं पाहिजे तसं आपण युज करून देऊ शकतो म्हणजे ज्या लेवलला डेटा बघायचा आहे त्या लेवलचं ड्रिलिंग करता येईल सेम आपण ह्या वीकली रिटर्न याच्यावर पण अप्लाय करूया ज्यासाठी आपल्याला काय करायचंय इथे ह्या स्टार्ट ऑफ वीकच्या ऐवजी आपण काय करू घेऊया ती हायर आर घेऊया जी आपली डेट हायर आर आहे ती ती सिलेक्ट करूया जेणेकरून आपला हा डेटा पूर्ण असा दिसेल आता हे डेट वाईज आलेलं आहे याच्यात मी पूर्ण याच्यात गेलो आणि इथं म्हटलं की मला अप अप ही ही डिटेल लेवल आहे थोडा अप केलं मी तर आपण पूर्ण याच्यात येईल आणि जर नेक्स्ट लेवल केलं तर आपल्याला ही इथे दिसेल आता तुम्ही बघा ह्याच्यावर कोणत्याही प्रोडक्टवर जर क्लिक केलं तर त्यानुसार त्याचा तो विकली रिटर्न आणि मंथ वाईज वगैरे हे दिसेल म्हणजे आपला जो सुरुवातीला जे होतं की फक्त मंथ वाईज किंवा वीक वाईज आपला डेटा दिसत होता तर अजून आता जास्त फ्लेक्झिबिलिटी आली ते ड्रिल करू शकतात डिटेल लेवल जाऊ शकतो तर अशा पद्धतीने आपण हे ड्रिलिंग करू शकतो तर हे झालं इथे प्रोडक्ट डिटेल्स आता हे एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड मध्ये पण अजून एक ऑप्शन आहे की जिथे आपण अजून इथे ड्रिलिंग अप्लाय करू शकतो म्हणजे आता इथे जो आहे हा जो हे जो पेज आहे ते हाय लेवल जे एक्झिक्युटिव्ह लोक असतात बोर्ड मेंबर्स वगैरे ते बघणार आहे तर त्यांना एवढं काही डिटेल जाण्याची गरज नाही म्हणजे वीकली रेव्हेन्यू बघण्याची त्यांना काही गरज नाही त्यांना फक्त मंथली किंवा क्वार्टरली बघण्याची गरज असते तर याला आपण थोडं मॉडिफाय करूया तर इथे आपण याच्यात आता आपण इथं ही स्टार्टअप वीक दिलेली 
तर आपल्याला कसं आहे ना की एवढं पूर्ण डिटेल मध्ये ते हायर आर की वाईज जायचं नाही मंथ वीक आणि डे वाईज असं जायचं नाही तर आपल्याला काय करायचं तर याचे आपण आपली स्वतःची हायर आर की डिफाईन करू शकतो जिथे की आपण इयर सिलेक्ट करू शकतो म्हणजे कॅलेंडर लुकअप मधून हे हायर आर की न सिलेक्ट करता तुम्ही हे इयर सिलेक्ट करू शकता आणि इयर झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे ना की इथे दुसरा जो घ्यायचा आहे आपला तो स्टार्ट अप मंथ घेऊ स्टार्ट अप क्वार्टर घेऊ शकतो आणि त्यानंतर आपला अजून एक जो आहे तो स्टार्ट अप मंथ हे घेऊ शकतो जेणेकरून आपलं इयर क्वार्टर आणि मंथ असे तीन पॅरामीटर येऊ शकतात आणि त्यानंतर आपला जो डेटा आहे तो असा ड्रिल डाऊन अवेलेबल असेल म्हणजे आपण आता इथं बघितलं की मला इथं पुढे इथं वरती ड्रिल अप करायचं तर आपण हे क्लिक करू शकतो आणि त्यानुसार हा डेटा दिसेल मी याच्यावर जर नेक्स्ट केलं तर आपला हा डेटा असा दिसेल म्हणजे प्रत्येक प्रोडक्टचा तो टोटल रेव्हेन्यू काय आहे त्या पर्टिक्युलर मंथचा ते इथे दिसेल क्वार्टर वाईज बघायचं असेल तर क्वार्टर वाईज पण बघतील म्हणजे जे एक्झिक्युटिव्ह लोक असतात त्यांना फक्त मंथली क्वार्टरली डेटा बघायचा असतो त्यावेळेस आपण हे हायर ड्रिलिंग इथे एनेबल करून देऊ शकतो आता फक्त इथे या फॉर्मॅटिंग मध्ये इथे या वीकली रेव्हेन्यू नाही कारण आता तर आता आपला हा हा आहे तो काय आहे की वी रेव्हेन्यू ट्रेंडिंग म्हणून आपण म्हणू शकतो टाइटल हा प्रोडक्ट डिटेल मध्य पेन दोन ये नाव चेंज करू शो वीकली प्रॉफिट न मनता प्रॉफिट ट्रेंडिंग नाव चेंज करते हा वीकली चार्ट पन सेम रिटर्न ट्रेंडिंग नाव पन रिटर्न ट्रेंडिंग तर अशा पद्धतीने हे तीन चार्ट झाले जे आपले ड्रिलिंग अप आणि ड्रिल डाऊन फीचर्स अप्लाय होतात आता आपण अजून काही ड्रिलिंगचे ऑप्शन बघूया आता अजून एक तुम्हाला एक रिक्वायरमेंट आहे की कस्टमरचा वीकली कस्टमर जे आहे ना त्यांचं तुम्हाला ड्रिलिंग अप्लाय करायचं आहे तर ते कसं करणार तर कस्टमर डिटेल्समध्ये आपण जो लाईन चार्ट क्रिएट केला आहे या कस्टमर डिटेल्स टॅबमध्ये याला पण आपण ड्रिलिंग अप्लाय करू शकतो आता सध्या हे दिसत आहे की डेट वाईज कस्टमर्स टोटल कस्टमर्स दिसत आहेत तर आपण काय म्हणतो म्हणू शकतो की याला ड्रिलिंग जर अप्लाय केलं तर आपण डे वाईज मंथ ड्रिलिंग चालू है तर आता येथे बघा तुम्ही आता इथं हे डे वाईज एकदम म्हणजे ड्रिल अप जर केलं तर आता वीक वाईज आणि त्यानंतर मग हे बघा असं व्यवस्थित दिसत आहे याच्यासाठी मग मंथ वाईज वगैरे आणि याच्यात आपल्याला आता हे जे ड्रिल ऑन केलं ना मग याच्यात आपल्याला या इंडिव्हिज्युअल पॉईंटवर आपण क्लिक करू शकतो आणि मग ते पुढे जाऊ शकतो म्हणजे आता याच्यात मी क्लिक केला टोटल कस्टमर्स एक तारखेचे तर त्यासाठी त्यानंतर आपल्याला हे येते आता असं हे ड्रिल होणार आणि हे पण आपण बाकीचे फीचर्स जसे आहे तसे यूज करू शकतो तर अशा पद्धतीने हे वीकली कस्टमर्स आहे इथं फक्त आपल्याला एक टायटल चेंज करायचं आहे तर कस्टमर्स ट्रेंडिंग तर अशा पद्धतीने आपण हे व्यवस्थित वेगवेगळे ड्रिल अप आणि ड्रिल डाऊन फीचर्स अप्लाय करू शकतो वेगवेगळ्या चार्ट जिथं पण आपल्याला डेट वाईज हायर आर की वाईज लोकेशन वाईज डेटा बघायचा असेल तेव्हा आपण हे ड्रिलिंग अप्लाय करू शकतो आता आपण एक इंटरेस्टिंग फीचर बघणार आहोत ड्रिल थ्रू फिल्टर्स जे आहे ते पॉवर बी आय मध्ये कसं इम्प्लिमेंट करायचं तर ड्रिल थ्रू फिल्टर म्हणजे काय की जेव्हा आपण एखादा रिपोर्ट किंवा डॅशबोर्ड क्रिएट करतो एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर आपल्याला ड्रिल कसं करता येईल आता आपण जे नॉर्मल ड्रिलिंग बघितलं की इथे हे चार्ट विज्युअल विज्युअल लेवल ड्रिलिंग होतं परंतु याच्यात आपण एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर कसं जाऊ शकतो म्हणजे कशी रिक्वायरमेंट आहे ना की आता असं असू शकतं की म्हणजे हाय एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड आहे इथे जे प्रोडक्ट डिटेल दिसत आहे म्हणजे याच्यावर जर टॉप टेन प्रोडक्ट्स आहे याच्यावर क्लिक केलं तर आपल्याला ह्या डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स पेजवर जायला पाहिजे म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचे सर्व इन्फॉर्मेशन त्याचं मंथली टार्गेट ऑर्डर रेव्हेन्यू प्रॉफिट आणि ही प्रॉफिट ट्रेंडिंग रेव्हेन्यू ट्रेंडिंग ह्या गोष्टी दिसल्या पाहिजे व्यवस्थित तर अशा अशासाठी ड्रिल थ्रू फिल्टर असतात तर ते आपण करणार आहोत तर आपल्याला काय करायचं आहे ना की इथं पेज इन्फॉर्मेशन आहे ना तिथे इथे आपल्याला काय करायचं आहे ह्या पेज टाईप मध्ये ड्रिल थ्रू सिलेक्ट करायचं आहे आणि ऍड डाटा करायचं आहे इथं तर आपल्याला काय इथे काय करायचंय प्रोडक्ट नेम जे आहे ते सिलेक्ट करायचंय प्रोडक्ट लुकअप टेबल मधून हे केल्यानंतर आता इथं बघा तुम्ही एक एक आयकॉन आलाय जो आर दाखवतोय आपल्याला त्याची काही गरज नाही आपण वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत पण त्याच्यावर पण क्लिक केल्यानंतर आपण मागे पुढे करू शकतो आणि आपल्याला हा 
स्लायसर लागणार नाही तर या स्लाय स्लायसरला आपण डिलीट करायचे तर आता हे सगळे जे चार्ट्स आहेत ते सगळे पूर्ण प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन देत आहे तर आपल्याला फक्त स्पेसिफिक करायचं असेल तर आता हे ड्रिल थ्रू आपण अप्लाय केलंय आणि तर याच इथं आल्यानंतर आता सपोज मी आता इथं काय केलं माउंटन टायर ट्यूब असं याच्यावर क्लिक केल्यानंतर मला राईट क्लिक जर केलं मी याच्यावर तर एक ड्रिल थ्रू म्हणून एक ऑप्शन आहे मग इथे ड्रिल थ्रू मध्ये कुठं जा जो पेज असेल आता प्रोडक्ट डिटेलचा आपला पेज आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यावर आपल्याला डायरेक्ट इथे त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन इथे बेस भेटेल आता हे आपल्याला समजेल कसं की हाच प्रोडक्ट येतात तर आपण इथे एक विज्युअल ऍड करू शकतो रो कार्डचा एक रो कार्ड ऍड करू जिथे आपण हे प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करू की कोणतं सिलेक्ट करेल ते त्याच्यानुसार आपल्याला समजेल की आता इथे मी काय करू शकतो की इथं प्रोडक्ट नेम हे सिलेक्ट करतोय आणि इथे हे जे आहे थोडस इकडे घेतो आणि याला जरा फॉर्मॅटिंग व्यवस्थित करून घेतो असं आता इथे याची साईज जी आहे साईज आणि टायटल आणि कॅटेगरी लेबल ऑफ करायचे हे काय आणि इथे टायटल ची गरज नाही आहे आणि कॉल आउट व्हॅल्यू मध्ये आपण थोडस याचा फॉन्ट कमी करूया चोवीस जेणेकरून आपल्याला हा व्यवस्थित दिसेल याची थोडीशी बॅकग्राऊंड वगैरे आपण चेंज करूया आता याचा बॅकग्राऊंड कलर व्हाईट साईज अँड स्टाईल मध्ये याची बॅकग्राऊंड जे आहे ते व्हाईटच्या ऐवजी आपण थोडस हे चेंज करू जो आपलं डार्क ग्रे होत आणि याचा कलर जो आहे टेक्स्ट व्हॅल्यू ती आपण चेंज करूया तर आपण आपला जो कलर आहे तो घेऊ शकतो ट्वेंटी टू डी सेवन हा सिलेक्ट करू शकतो जेणेकरून हा आपला व्यवस्थित दिसेल असा तर अशा पद्धतीने हे प्रोडक्ट नेम इथे डिस्प्ले होईल आता आपण अजून पण दुसऱ्या याच्यासाठी करू शकतो म्हणजे की जर मी याच्यात गेलो आणि इथे मला हे बघायचे वॉटर बॉटल राईट क्लिक करतो मी आणि इथे ड्रिल थ्रू प्रोडक्ट डिटेल्स तर त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन इथे येईल त्याचं सर्व इथे तर अशा पद्धतीने आपण प्रोडक्ट डिटेल्स ह्या सर्व काही गोष्टी इथे ड्रिल थ्रू फिल्टर थ्रू अप्लाय करू शकतो आणि खूपच इंटरेस्टिंग आहे ड्रिल थ्रू बऱ्याच वेळा रिक्वायरमेंट असते अशी की एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर नेव्हिगेट करायचं असतं त्यावेळेस आपण हे युज करू शकतो पुढचा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बघूया जिथे की आपल्याला इंट्रॅक्शन जे मी तुम्हाला सांगितलं तर क्रॉ क्रॉस फिल्टर असतात इंटरनली जे आपल्याला याच्यावर एखाद्या याच्यावर क्लिक केलं तर बाकीचे बाकीचे पण चार्ट रिफ्लेक्ट होतात आणि त्यानुसार आपण आता इथं क्लिक केलं तर मी हे बाकीचे इंटरनली रिफ्लेक्ट होतात आणि तिथे स्पेसिफिक व्हॅल्यूज दाखवतात तर हे आपण केलं होतं तर याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं होतं की इंटरनली हे डिसाईड करतं पॉवर बी आणि प्रत्येक चार्ट एकमेकाला फिल्टर आउट करत असतो जिथे जिथे ते रिलेवंट असतात तर कधी कसं असतं ना प्रत्येक बऱ्याच वेळा काही हे इंटरॅक्शन असतात म्हणजे हे फिल्टर जे म्हणतो आपण ते रिलेवंट नसतात बऱ्याच वेळा तर त्या त्यासाठी आपण काय करू शकतो तर आता सर जर बघितलं तर हे आपण मंथली रेव्हेन्यू दाखवतो इथे पण मी मंथली रेव्हेन्यू इथे दाखवतोय पण मी जर याच्यावर जर क्लिक केलं कुठेतरी एखाद्या ह्या लाईन चार्टवरती सपोज मी आता इथे लाईन चार्टवर क्लिक केलं तरी पण हे मंथली ऑर्डर्स वगैरे ह्या चेंज होतात हे काही एवढं युजफुल वाटत नाही त्यासाठी आपण हे काही इंटरॅक्शन आहे ते चेंज करायचे असतात तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं एखादा चार्ट सिलेक्ट करायचा इथे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक फॉर्मॅट ऑप्शन असतो इथे इथे जायचं आणि एडिट इंटरॅक्शन म्हणून एक ऑप्शन असतो याच्यावर क्लिक करायचं एडिट इंटरॅक्शन्सवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघा की आता प्रत्येक चार्टला दोन तीन एक हे असे आयकॉन आलेले आहे इथं बघा हे फिल्टर एक आयकॉन आहे इथं नन हे जे आहे ते त्यानंतर इथं पण फिल्टर नन आणि त्यानंतर इथं फिल्टर नन परत इथं फिल्टर असे आलेले इंटरॅक्शन्स म्हणजे काय होतं ना की हा जर चार्ट मी क्लिक केला किंवा इंटरॅक्ट केले याच्याशी तर ते बाकीचे पण रिफ्लेक्ट होतात तर आता मला काय करायचंय ना की फक्त आता हे काय करायचं की मला फक्त काही चार्ट फिल्टर करायचे काही काही नाही करायचे तर त्यासाठी काय करता येईल आता हा मी सिलेक्ट केलाय तर मला हे नाही करायचे तर त्यासाठी काय करायचंय फक्त आपल्याला हे जे नन आहे ना ते सिलेक्ट करायचंय म्हणजे मी इथे हे नन सिलेक्ट करतोय हे तिन्ही साठी मला नन सिलेक्ट करायचे म्हणजे मला हे फिल्टर आउट नाही करायचे म्हणजे मी जर आता याच्यातला कोणताही एखादा चार्ट पॉइंट वर क्लिक केलं तर माझा आता हे हे रिफ्लेक्ट नाही होणार म्हणजे जे काय आहे ते आता माझे हे पूर्ण डेटा जो आहे तो मंथलीचा डेटा आहे मी कोणत्या ह्या चार्ट वर काही इंटरॅक्ट केलं काही फिल्टर आउट वगैरे केला डेटा तरी तो माझा इथे रिफ्लेक्ट होणार नाही हे व्हॅल्यू सेम असते तर हे असे करू शकतो 
त्यानंतर आपल्याला जर आता दुसरा जो चार्ट आहे आपला एडिट इंटरॅक्शन जेव्हा आपण करतो तेव्हा इथे ह्या याच्यात ऑर्डर बाय कॅटेगरीला आणि त्याच्यानंतर हा टेबल आहे म्हणजे ह्या टेबलवर जर सिलेक्ट टेबलमधली एखादा प्रोडक्ट मी सिलेक्ट केला तर तो पण इथे डिस्प्ले करतो हे इथे तर इथं हे हे मला हे करायचं नाही हे ह्या टेबलमधून पण आता हे काही एवढं व्यवस्थित वाटत नाही की कारण हा मंथली डेटा आहे आणि हे पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी मला इथं हे डिस्प्ले नाही करायचं तर मग मी काय करणार आणि तर इथे पण मला हे नन सिलेक्ट करायचंय हे मला रिफ्लेक्ट नाही करायचे तर मी काय करतोय नन सिलेक्ट करतो आणि हा जो चार्ट आहे तर आपल्या इथं कोणता आहे की ऍक्सेसरीज वगैरे दिसत आहेत इथे हा चार्ट आहे तर याच्यावर क्लिक केलं तर इथं ते व्हॅल्यूज दिसतात एक वेळेस हा ठीक आहे म्हणजे याच्यात ठेवू शकतो परंतु जर वाटलं तर तुम्ही हा पण नाही केलं तरी चालेल आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण डेटा डिस्प्ले होऊ शकतो तर अशा पद्धतीने हे काही चार्ट आपण रिफ्लेक्ट करू शकतो जिथं तुम्हाला वाटेल की फक्त फिल्टर काय करायचे हे दोन ऑप्शन आहेत जे आपण करू शकतो आता अजून जर याच्यात बघितलं तर आपल्याला इथे हे पण खालचे इंटरॅक्शन आपल्याला जे नाही पाहिजे ते पण आपण करू शकतो म्हणजे जर म्हणजे याच्यावर क्लिक केल्यानंतर मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स आणि मोस्ट रिटर्न प्रोडक्ट्स म्हणजे ऍक्च्युली हे फक्त काय आहे ना की आपलं एक केपी आहे जे की जिथे मोस्ट ऑर्डर प्रोडक्ट आणि हे मोस्ट रिटर्न प्रोडक्ट हे फिक्स असायला पाहिजे त्यामुळे याच्यावर जर मी क्लिक केलं तर हे मला याच्या याच्यानंतर हे मला हे दिसले नाही पाहिजे तर त्यासाठी मी काय करणार हे पण नन सिलेक्ट करणार दोन्ही पण जेणेकरून माझे हे व्हॅल्यू जे आहे त्या सेमच असतील मी इथे कुठेही क्लिक केलं तरी फक्त आता हा लाईन चार्ट ठीक आहे म्हणजे इथं आपल्याला याच्यावर क्लिक केलं तर मला इथलं नेमका मै मंथवाईज रेव्हेन्यू दिसतो इथे आणि इथं ऑर्डर बाय कॅटेगरी तर असं स्पेसिफिक तुम्ही करू शकता इंटरॅक्शन असं तुम्ही फॉर्मेटिंग करू शकता त्यानंतर जर झालं हे झाल्यानंतर तुमचं फॉर्मेटमध्ये जायचं आणि हे एडिट इंटरॅक्शन परत बंद करायचं म्हणजे तुमचं हे जे आहे एडिट मोडमध्ये जाणार नाही आणि इंटरॅक्शन्स वगैरे चेंज होणार नाही आता इथं कस्टमर डिटेल्समध्ये पण आहे काही चार्ट्स आपण इथे पण करू शकतो जसे की आता इथे क्लिक केल्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर याच्यावरती आपण क्लिक केलं तर इथे एक हायलाईट म्हणून एक ऑप्शन आहे असं हायलाईट होत आहे तर बघूया याच याच्यात काही चेंजेस करता येईल का तर आता इथं बघा म्हणजे इथे एक हायलाईट म्हणून एक तिसरा ऑप्शन येतो म्हणजे जर सिलेक्ट केलं तर एक छोटासा इथं एक हायलाईट असतोय तर आपल्याला ही हायलाईट काही करायची गरज नाही म्हणजे एवढं डिटेलमध्ये कारण की ते व्यवस्थित कधी कधी दिसत नाही आता काही डेटा जर असेल वेगळा तर एकदम छोटीशी लाईन तो हायलाईट इथे आपण हे काढू शकतो हे तिसरं एक ऑप्शन आहे याचं हे हायलाईट आपण ऑफ करू शकतो तर हे केल्यानंतर आता हे बघा इथे हे हायलाईट जे आहे ते आता दिसत नाही फिल्टर आहे ते फिल्टर राहून देऊया आणि हे नन जर असेल आपल्याला याच्यातील दोन्ही पैकी काहीच करायचं नसेल तर नन म्हणजे आपण हे सिलेक्ट करू शकतो त्यानंतर आपलं आता इथे एखादा प्रोडक्ट सिलेक्ट केला तर आपला इथे हे बघा हा कस्टमर्स आता हे टॉप हंड्रेड कस्टमर्स आहे त्यांचा रेव्हेन्यू इथे दिसेल परंतु हे चार्ट मध्ये कधी कधी ते व्यवस्थित दिसत नाही तर आपण हा चार्ट चा जो आहे तो फिल्टर नन करून टाकूया जेणेकरून हा आपला कस्टमर स्ट्रेटनिंग जे आहे ते व्यवस्थित दिसेल तर अशा पद्धतीने हे काही करू शकतो आता हे फिल्टर वर्क होत असतील हे जे डेट फिल्टर आहे ते तुम्ही बघू शकता की सगळीकडे रिफ्लेक्ट होत आहे त्यामुळे आपलं हे इंटरॅक्शन वर्कआउट होत आहे तर फॉर्मेट मध्ये जायचं एडिट इंटरॅक्शन वर क्लिक करायचं म्हणजे हे आपलं अप्लाय होईल तर अशा पद्धतीने आपण हे एडिट इंटरॅक्शन करू शकतो थोडं रिअल टाइम प्रोजेक्ट मध्ये काम करताना आणि थोडं केअरफुल राहणं गरजेचं आहे आणि जशी रिक्वायरमेंट असेल प्रत्येक वेळेस कसं असताना की आपल्याला समजत नाही पण बिझनेसचे लोक जे असतात ते रिक्वायरमेंट देत असतात की एक चार्ट फिल्टर केल्यावर कोणते चार्ट डिस्प्ले चेंज व्हायला पाहिजे वगैरे त्या टाईपचे तर त्या दृष्टीने आपण हे इंटरॅक्शन आपण चेंज करायचे असतात डॅशबोर्ड मध्ये आता कधी कधी अशी रिक्वायरमेंट असते की डॅशबोर्ड मध्ये काही मॅनेजर लोक असतात किंवा बिझनेसचे लोक जे असतात ते येतात आणि काही फिल्टर्स अप्लाय करतात ड्रिल ड्रिलिंग अप्लाय करतात आणि त्यांना असं वाटतं की जे मी आता काम केलं या डॅशबोर्ड मध्ये काही फिल्टर्स वगैरे अप्लाय केले तर ते मला काही दिवस दिवसांनी परत यायचंय आणि तेच फिल्टर अप्लाय केलेलं मला डॅशबोर्ड बघायचा असतो तर म्हणजे जी करंट स्टेट असते ना तीच त्यांना पुढे बघायचं असतं म्हणजे बाय डिफॉल्ट जो व्ह्यू दिसतो 
तो न बघता त्यांना अजून थोडे फिल्टर केलेले काही त्यांनी त्यांनी स्वतःच्या पर्सनलाइज कंडिशन अप्लाय केलेले असतात त्यानुसार त्यांना तो डेटा बघायचा असतो म्हणजे सगळेच लोक काय सगळ्या डेटाशी रिलेवंट नसतात सगळ्या लोकांना फक्त स्पेसिफिक त्यांच्या डिपार्टमेंटच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर ते काय करतात ना काही फिल्टर्स अप्लाय करतात किंवा आता इथं सध्या आपण जर बघितलं तर इथं प्रोडक्ट काही प्रोडक्टचे इन्फॉर्मेशन त्यांना बघायचे असेल तर अशा वेळेस काय होतं ना की काही बुकमार्क म्हणून एक कन्सेप्ट आहे की जी आपण अप्लाय करू शकतो आणि सेव्ह करू शकतो आणि जी युजर्सला देऊ शकतो की हे बुकमार्क ते युज करू शकतात किंवा ते ऍक्च्युली बुकमार्क वगैरे क्रिएट करू शकतात तर आता कसं होतं ना की आता मी सध्या इथं मी जर याच्यावर क्लिक केलं ह्या डॅशबोर्ड मध्ये तर सपोज मी आता इथे एखाद्या कोणत्याही एखाद्या पॉइंट वर क्लिक केलं तर हे चार्ट असे फिल्टर आउट होतात आणि सपोज एखादा मॅनेजर आला त्यांनी असं ठरवलं की मला इथे हे करायचं आणि हा पर्टिक्युलर जो व्ह्यू दिसतोय तोच बघायचा आहे बाकीचे मला बघायचे नाही तर ते सेव्ह करू शकतो किंवा आपल्याला रिसेट करायचं असेल आता ही फिल्टर अप्लाय केले पण मला पूर्ण बाय डिफॉल्ट रिसेट करायचं असेल तर आपण काय करू शकतो ना की या ब्लँक स्पेस वर क्लिक करू शकतो आणि मग आपण हा डिफॉल्ट व्ह्यू परत आणू शकतो तर आता हे बुकमार्क कसे क्रिएट करायचे तर त्यासाठी बुकमार्क क्रिएट करण्यासाठी एक इथे ऑप्शन असतो आता इथे राईट साईडला जर तुम्ही फर्स्ट टाइम युज करत असाल तर तुम्हाला इथे हे प्लस आयकन वर युज करावं लागेल आणि इथे हे बुकमार्क्स आहे ना की हे जे आहे ना ते ऑन करायचं जेणेकरून हा आपल्याला इथे दिसेल आता इथे तुम्ही बघू शकता बुकमार्क इज सेव्ह अप्लाइड फिल्टर्स क्रॉस फिल्ट हायलाइटिंग अँड ड्रिलिंग म्हणजे हे सेव्ह करू शकतो तर हे आल्यानंतर आता आपण काय करायचंय की इथे या बुकमार्कच्या याच्यावर जायचंय आणि आता आपल्याला काय करायचंय की आता सध्याचा जो रिसेट केलेला आहे म्हणजे डिफॉल्ट जो व्ह्यू आहे तो मला करायचा आहे किंवा मग एखादा मी काही फिल्टर अप्लाय केले मला परत बॅक टू डिफॉल्ट व्ह्यू मध्ये जायचं असेल तर मग आपल्याला इथे एक बटन ऍड करायचं आहे त्यासाठी आपण काय करू शकतो इथे एक ऍड बुकमार्क म्हणायचं आणि याला नाव द्यायचंय क्लिअर एक्झेक्ट डॅशबोर्ड ठीक आहे असं एक हे बुकमार्क क्रिएट करायचं आहे आता हे बुकमार्क आता आपण काय करणार इथे एक ऑप्शन देणार एक बटन देणार युजरला याच्यावर क्लिक केलं तर पूर्ण डिफॉल्ट व्ह्यू परत येणार त्यासाठी काय इथे टेक्स्ट बॉक्सवर जायचं आहे इथं इन्सर्ट मेन्यूवरती हे बटन ऑप्शन आहे तर इथे रिसेट हे बटनवर क्लिक करायचं तर हे रिसेंट बटन इथं आलेलं आहे तर याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे इथे हा दिसेल असं तर याच्यावर क्लिक केल्यानंतर काय होईल रिसेट होईल परंतु आता सध्या हे फक्त बटन ऍड केले याच्यावर ऍक्शन पाहिजे काहीतरी तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय याची फॉर्मॅटवर जायचंय फॉर्मॅटवर गेल्यानंतर इथे एक ऍक्शन मेनू असतो इथं ऑन करायचंय आणि इथं ह्या टाईपला आपण काय करायचंय इथं बुकमार्क हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचंय आणि इथे आपण जो क्लिअर केलेला आहे क्लिअर एक्झेक्ट डॅशबोर्ड हे सिलेक्ट करायचंय आणि याच्यानंतर आपण थोडेफार हे बटन स्टाईल वगैरे चेंज करू शकतो जशी पाहिजे ऑन ओव्हर होवर काय पाहिजे किंवा डिफॉल्ट ऑन प्रेस ऑन डिसेबल्ड असं असू शकतं म्हणजे जशी रिक्वायरमेंट असेल तशी आता मी इथं डिफॉल्ट ठेवतो शेप आहे तो आपला रेक्टँगल आहे याच्यातले आपल्याला जे पाहिजे ते शेप आपण घेऊ शकतो आणि जे डिफॉल्ट आहे ते पण व्यवस्थित दिसतं त्याच्यामुळे तसंच ठेवतोय आणि हे टेक्स्ट आहे टेक्स्ट मला काही दाखवायचं नाही जर टेक्स्ट डिस्प्ले करायचं असेल तर ऑन करू शकतो त्यानंतर हे टायटल पण नको आहे आणि याच्यात साईज आणि प्रॉपर्टी साईज आणि स्टाईल आहे इथे हायलाईट करू शकतो बॅकग्राऊंड जर वाटलं तर आपण चेंज करू शकतो पॅडिंग चेंज करू शकतो किंवा विज्युअल बॉर्डर चेंज करू शकतो शॅडो आहे ती हे करू शकतो त्याचा कलर आपण चेंज करू शकतो जो की आयकॉन आहे तो त्याचा कलर आपण थोडा चेंज करू शकतो जसं की हा लाईनचा कलर आहे आता सध्या तो डार्क ग्रे तर आपण काय करू शकतो त्याला व्हाईट करू शकतो जेणेकरून तो हा असा दिसेल आणि बाकी याची फॉर्मॅटिंग काही करण्याची गरज नाही पॅडिंग वगैरे पाहिजे असेल तर आपण इकडून लेफ्ट राईट टॉप बॉटमची पॅडिंग चेंज करू शकतो आयकॉन साईज इथे ऑटोमॅटिक सिलेक्ट केलेली आहे पाहिजे असेल तर आपण काही सिलेक्ट करू शकतो तर ही झिरो आपण ठेवली तरी काही हरकत नाही याचा फील कलर जो आहे तो व्हाईट आहे आपल्याला पाहिजे तर तुम्ही चेंज करू शकता बॉर्डर शॅडो ग्लो हे थोडेफार फॉर्मॅटिंगचे ऑप्शन्स आहे ते आपण युज करू शकतो आता ह्या टूल टिप जो आहे ना टूल टिपवर काय ना याच्यावर जर क्लिक केलं तर क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक हिअर टू फॉलो लिंक असं आहे याचे थोडे फॉर्मॅटिंग करू शकतो हा जो टेक्स्ट आहे आणि इथे आपण म्हणू शकतो की क्लिक टू रिसेट असं एक ऑप्शन देऊ शकतो आणि म्हणजे याच्यावर काय होईल की असं इथे ऑप्शन आहे क्लिक टू रिसेट
तर अशा पद्धतीने नॉर्मल फॉर्मेटिंग झालेली आहे हुवा कोत आहे का नाही बघूया आपण आता कुठंतरी मी फिल्टर अप्लाय करतो एक इथं मी क्लिक केल्यानंतर एखादा फिल्टर मी आता इथं चेंज करतो काहीतरी व्हॅल्यू सिलेक्ट करतो जेणेकरून माझा हा फिल्टर आहे तो चेंज होईल आणि मी बघतो आता हे वर्क होतंय की नाही त्यासाठी कंट्रोल प्लस क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही बघायचं आहे की आपलं डिफॉल्ट जो व्ह्यू आहे तो डिस्प्ले होतोय आता बरोबर तर आता याच्यात थोडी फॉर्मेटिंग करू शकतो आपण याच्यात काय करायचं आहे याच्या फॉर्मेटवर जर गेला आपण तर येथे एक बटन स्टाईल इथे स्ट्रेट म्हणून एक ऑप्शन असतो तर ऑन होवर एक सिलेक्ट करू शकतो जिथं आपल्याला थोडस कलर आपण चेंज करू शकतो या आयकॉनचा जर आता व्हाईट आहे तर तो आपला जो आहे तो कलर घेऊ शकतो म्हणजे काय होईल ना की याच्यावर जर असं मायूस नेला तर याचा कलर चेंज होईल तर अशा पद्धतीने हे झालेलं आहे आणि असे रिसेट आपण किंवा रिसेट किंवा क्लिअर करू शकतो बुक मार्क यूज करून तर आता इथे हेच जर आपल्याला दुसऱ्या याच्यात करायचं असेल तर कॉपी करू शकतो आणि त्यानंतर आपल्याला कस्टमर डिटेल्समध्ये आणायचं आहे इथे तर आपण इथे हे करू शकतो इथं पेस्ट करतो मी आणि इथे आता हे अप्लाय झालेलं आहे म्हणजे हे इथं पण आता हे याच्यावर क्लिक केलं तर आपलं काय होईल ना की इथं रिसेट होईल परंतु हे ह्या पेजचं नाही होणार तर पहिल्या पेजचं होईल त्यासाठी आपल्याला थोडेसे चेंजेस करणं गरजेचं आहे याच्यावरती तर याला एक बुक मार्क ऍड करणं गरजेचं आहे आता मी इथे जर बघितलं तर इथे पूर्ण फिल्टर घेतो हे सर्व सिलेक्ट करून घेतो म्हणजे जर आपला हा बाय डिफॉल्ट जो व्ह्यू आहे तो दिसेल आणि त्यानंतर मग मी काय करतो आता इथे की इथे बुक मार्क एक नवीन बुक मार्क ऍड करतो ज्याला मी नाव देतो की क्लिअर कस्टमर डिटेल आणि हे ऍड केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं ह्या बटनला इथे याच्या फॉर्मेटमध्ये जायचंय आणि फॉर्मेटमध्ये गेल्यानंतर इथे फक्त ऍक्शन जे आहे ऍक्शन जो ऑप्शन आहे जो आपला तो सिलेक्ट करायचा आणि त्या ऍक्शन मध्ये हा बुक मार्क जो होता क्लिअर एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्डच्या ऐवजी क्लिअर कस्टमर डिटेल हा द्यायचा आहे तर आता हा आपला व्यवस्थित एकदम रन होईल म्हणजे आता जर मी याच्यावर काही फिल्टर अप्लाय केला इथे आणि मी जर याच्यावर क्लिक केलं तर तो बरोबर डाय बाय डिफॉल्ट जो व्ह्यू आहे तो इथे डिस्प्ले होईल अशाच पद्धतीने आपण काही बुक मार्क ऍड करू शकतो अजून काही रिक्वायरमेंट असेल जसे की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करायची स्पेसिफिक फिल्टर आपल्या केलेलं सेव्ह करून ठेवायचे तर ते पण आपण करू शकतो आता आपल्याला कस्टम नेव्हिगेशन बटन क्रिएट करायचे म्हणजे जे आपण आता सुरुवातीला जसं लेआउट केलं होतं की इथे लेफ्ट साईडला जे आपलं जो हा बार आहे इथे आपल्याला काही बटन ठेवायचे जेणेकरून आपण याच्यावर क्लिक केल्यानंतर दुसऱ्या पेजवर आपण नेव्हिगेट करू शकतो म्हणजे एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर जम्प करायचं असेल तर कसं करता येईल त्यासाठी आपण इथं काही आयकॉन क्रिएट करणार आहोत जसं की आपण हा रिसेटचा बटन रिसेट बटन जसं ऍड केलं तसंच आपण इथे पण ऍड करणार आहे त्यासाठी मी काय करतो ना आता की हे जे आहे ते एका नवीन पेजवर कॉपी करतो एक नवीन पेज मी ब्लँक पेज घेतोय आणि त्याच्यात फक्त कॉपी करतोय जेणेकरून काय होईल ना की मी हे क्रिएट करण्याचं का, काम का, कारण असं आहे की इथे जर मी काही नेव्हिगेशन इथून केले तर मला हे बाकीच्या चारही पेजला नेव्हिगेशन लिंक करता येईल आणि नंतर मी आपण इथून बाकीच्या पेजवर कॉपी पेस्ट करू शकतो तर त्यासाठी आपल्याला पहिले चार बटन आपण करणार आहोत एक पेज एक्झिक्युट डॅशबोर्डला दुसरं मॅपला तिसरं ते प्रोडक्ट आणि चौथं जे आहे ते कस्टमर डिटेल्सला म्हणजे कोणत्याही पेजवरून आपण कुठेही पण नेव्हिगेट करू शकतो तर पहिली गोष्ट आपल्याला काय करायचं की इथे इन्सर्ट एक ब्लँक बटन सिलेक्ट करायचं आहे जे की आपण आता इथे टाकतोय मी आता इथं आणि त्याला मी आता याच्यात एक इमेज ऍड करतोय तर इथे या स्टाईलमध्ये बटन स्टाईल म्हणून एक ऑप्शन आहे इथं ऑन ओव्हरच्या ऐवजी ऑन डिफॉल्टला जे आहे ना ते आपल्याला इथे डिफॉल्टला आपल्याला जो आयकॉन आहे तो चेंज करायचा आहे तर तो चे चेंज करण्यासाठी इथं ब्लँक आहे सध्या तर आपल्याला कस्टम द्यायचा आहे कस्टम देण्यासाठी आपल्याला एक इमेज द्यायची तर इथे आपल्याला एक डॅशबोर्ड आयकॉन आहे हा सिलेक्ट करायचा आहे आणि ओके करायचं आहे ह्या इमेजेस फाईल अवेलेबल आहे म्हणजे तुम्ही आता जेव्हा इथं ओपन केला तर असा हा ऍड होऊन जाईल आता याच्यात थोडे फॉर्मेटिंग अजून करायची बटन स्टाईलला डिफॉल्टला आपण हा व्हाईट देणार आहे आणि माऊस माऊस ओव्हर जो आहे त्याच्यावरती आपण याचा दुसरा दुसरी इमेज देणार आहे याचा आयकॉन जो आहे तो आपण चेंज करणार आहोत जिथं की आपण तर इथं कस्टमच्या ऐवजी आपण इथे इथं कस्टम आपण सिलेक्ट करणार आहोत आणि हा आयकॉन देणार आहोत तर हा माऊस ओव्हर होईल जेव्हा तेव्हा हा येईल आणि अदरवाईज हा सफेद राहील तर अशा पद्धतीने हा कलर झालेला आहे आणि याच्यात आता आपल्याला काही नेव्हिगेशन द्यायचं आहे नेव्हिगेशन देण्याच्या अगोदर आपण काय करू आता एक चार असे आयकॉन आपण क्रिएट करून घेऊ तर याच्यावर आता क्लिक केल्यानंतर कुठेतरी नेव्हिगेट व्हायला पाहिजे तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं तर त्यासाठी आपल्याला हे ऍक्शन मेनूवर जायचं इथे आणि याच्यावर क्लिक केल्यानंतर 
ऑन करायचे आणि हे कुठं करायचंय आपल्याला तर आपल्याला इथे पेज नेव्हिगेशन हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचंय आणि पेज नेव्हिगेशन मध्ये मग आपण डेस्टिनेशन काय करणार आहे एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड म्हणजे जर आपण आता याच्यावर क्लिक केलं कंट्रोल प्लस क्लिक तर आपण हा आपल्या मेन पेजवर येऊ शकेल म्हणजे हे झालं आपलं पहिलं बटन क्रिएट झालेलं आहे पहिलं जे कस्टम नेव्हिगेशन बटन जे आहे ते आपण क्रिएट केलेलं आहे आता असे सिमिलर आपल्याला तीन पेजेससाठी पण करायचं आहे त्यासाठी कॉपी पेस्ट करतो मी फक्त एक तीन वेळेस कॉपी पेस्ट केलंय फक्त मी आणि आता याच्यात आपल्याला ज्या इमेजेस आहे त्या फक्त चेंज करायच्या तर इथे आपण जे आहे हे पहिली जे आहे माऊस डिफॉल्टला इथं जे आयकॉन आहे त्याच्याऐवजी आपण आता काय देणार आहे इथे मॅप देणार आहे तर व्हाईट कलरचा जो मॅप आहे तो देणार आहे आणि त्याच्यानंतर ऑन होवर जो आहे तिथं पण मी हा मॅप तिथे पण आपण दुसरा मॅप देणार आहे जो की मॅपचा जो ब्ल्यू आयकॉन आहे तो देणार आहे आणि याचं नेव्हिगेशन जे आहे शेवटी जे ऍक्शन पेज नेव्हिगेशन ते कुठे जाणार मॅप्स पेजला जाणार तर अशा पद्धतीने झालेलं आहे आता हे बघा तुम्ही आता इथे हा पण झालेला आहे आपण असा माऊस ओव्हर केल्यावर वेगळा कलर येऊन जातो तर आता याची याची फॉर्मॅटिंग करूया याचा चेंज करूया तर इथे काय करायचं आपल्याला इथे डिफॉल्टला आपल्याला काय करायचं आहे याची जी इमेज आहे ती पहिली चेंज करून घेऊया तर आपल्याला काय करायचं आहे प्रोडक्टला तर प्रोडक्टचं जे आहे व्हाईट कलरचं तर ते सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथे आणि याच्या माऊस ओव्हरला तर ही ब्ल्यू कलरची इमेज तर त्या हिशोबाने हे डिस्प्ले होईल आता हे शेवटचं जे आहे ते कस्टमर डिटेलसाठी तर कस्टमरच्या इथं ऑन डिफॉल्टला जे आहे त्याची इमेज चेंज करून घेऊया आणि इथे कस्टमर जे आहे कस्टमर आयकॉन हा सिलेक्ट करूया आणि याच्या आपल्याला फॉर्मॅटिंग करायची आहे दुसऱ्या माऊस ओव्हर वरती ऑन ओव्हर तर ते सिलेक्ट करायचं आणि इथे आपल्याला ही याची इमेज द्यायची ती वेगळी इमेज द्यायची ब्ल्यू कलरची आणि याचं कस्टम नेव्हिगेशन जे आहे ते चेंज करू ऍक्शन बेट बटन वरती हे जाईल कस्टमर डिटेल्सला ह्या प्रोडक्ट पे बटनच जे आहे त्याचं नेव्हिगेशन जाईल प्रोडक्ट डिटेल्सला आणि हे मॅपच जे आहे ते ते मॅप्सला तर अशा पद्धतीने हे चारही बटन झालेले आहे आपण याच्यावर आता कुठे पण क्लिक केलं तर याच्यावर क्लिक केलं कंट्रोल क्लिक तर आपलं हे मॅप्स पेजला जाते तर आता आपल्याला काय करायचं हे चारही बटन झालेले आपण हे सिलेक्ट करूया चारही बटन आणि ग्रुप करूया त्यांना त्यासाठी आपण इथे ग्रुप करूया आणि इथे तुम्ही ह्या सिलेक्शन पेनमध्ये आले तर ह्याला आपण नाव देऊ शकतो नेव्हिगेशन बटन आणि आता हे काय करायचे आपल्याला हे जे आहे ते आपण कॉपी करू शकतो आणि आता आपण काय करू शकतो की प्रत्येक पेजेस आहे तिथे आपण पेस्ट करू शकतो आपण कॉपी करूया हे सर्व इथं बघितलं तर हे नेव्हिगेशन बटन कॉपी केले आणि ह्या एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्डच्या ह्याच्यात जाऊन आपण इथे पेस्ट करू शकतो इकडे पण पेस्ट करून घेऊया इथं मॅपच्या ह्याच्यात थोडीस खाली करूया ह्याची साईज थोडीशी मोठी करूया आणि प्रोडक्ट डिटेल्स वरती पण कॉपी करूया आणि कस्टमर डिटेल्स वर पण कॉपी करून घेऊया जेणेकरून आपले हे अशा पद्धतीने तर आता हे बघितलं वर्कआउट होत आहे का नाही फक्त एक हे जे बटन आहे आता हे जे आपलं पर्टिक्युलर स्पेसिफिक हे जे नेव्हिगेशन बटन आहे पहिलं जे कस्टमर तर इथं डेस्टिनेशन इथं दिसणार नाही कारण की काय आहे ना ज्या पेजवर हे बटन असतं त्याचं नेव्हिगेशन नसतं त्याच्यामुळे पण बाकी ज्यांचं जर बघितलं तर याचं बरोबर मॅप्सला जाणार प्रोडक्ट्स जे आहे ते प्रोडक्ट डिटेल्सला तर अशा पद्धतीने हे नेव्हिगेशन वर्कआउट होतील आणि कोणत्या ह्याच्यावर क्लिक केलं तुम्ही आता इथून जर प्रोडक्टवर क्लिक केलं कंट्रोल प्लस प्रोडक्टवर क्लिक केलं 
तर बरोबर हे प्रोडक्ट डिटेलच्या पेजवर जाईल आणि हे सगळं व्यवस्थित वर्कआउट होतं तर अशी आपण हे बटन ऍड केले काही अडचण आल्यास तर तुम्ही कमेंटमध्ये करू विचारू शकता जेव्हा आपण रिअल टाईम प्रोजेक्टवर काम करतो तेव्हा बिझनेसचे लोक बरेचसे अशा रिक्वेस्ट पाठवतात किंवा रिक्वायरमेंट पाठवतात की ज्यासाठी आपल्याला काही कष्ट आपल्याला काही कस्टमायझेशन करावं लागतात डॅशबोर्डमध्ये तर आता हा एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड हा एकदम व्यवस्थित झालेला आहे परंतु आता सध्या अशी रिक्वायरमेंट आहे की त्यांना म्हणजे बिझनेसच्या लोकांना इथे एक स्लायसर पॅनल पाहिजे जिथं इयर वाईज आणि कॉन्टिनेट वाईज असे दोन फिल्टर त्यांना दाखवायचे तर त्यांना ह्या पेजवरती दोन फिल्टर पाहिजे एक इयरसाठी आणि एक कॉन्टिनेटसाठी तर आता आपला हा पेज एकदम व्यवस्थित झालेला आहे आपण भरपूर मेहनत घेतली आहे पूर्ण स्लाइस केपीआय कार्ड कॉलम चार्ट वगैरे टेबल वगैरे ऍड केले तर आता इथं जशी पाहिजे तशी जागा नाही तर मग अशा वेळेस आपल्याला काही काय करता येईल तर आपण इथे एक स्लायसर पॅनल ऍड करू शकतो जो शो आणि हाईड होऊ शकतो ऑटोमॅटिक तर ते कसं करायचंय तर आता ते आपण इथं बघूया तर काय करायचं आणि आपल्याला इथे एक बटन ठेवायचं इथं याच्या ह्या बटनवर जर क्लिक केलं की एक स्लायसर पॅनल ओपन होईल तर त्यासाठी आपण काय करूया की एक बटन ऍड करूया ब्लँक बटन तर ते ब्लँक बटन आपण इथे ऍड करूया जिथे की एकदम इथे आणि याच्या याची जी सेटिंग आहे ती फॉर्मॅटमध्ये आपण काय करू याचं बटन जी स्टाईल आहे इथे तर ऑन डिफॉल्टला जे आहे ते आपण आता एक आयकॉन देणार आहोत जिथं की त्याचा कस्टम आयकॉन देऊया आणि याची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला काय सिलेक्ट करायची तर येथे एक हे जो फिल्टर आयकॉन आहे व्हाईट कलरचा तो घ्यायचा आहे तो द्यायचा आहे जेणेकरून हा असा फिल्टर दिसेल आणि त्याच्यानंतर जे आपलं माऊस ओवर आहे त्याच्यावर पण आपण जर घेतलं तर आपण इथे जो आहे तो आयकॉन आपला ब्ल्यू कलरचा जो आयकॉन आहे तो सिलेक्ट करूया जेणेकरून आपण जेव्हा इथे क्लिक असं माऊस नाही होतो तेव्हा हा ब्ल्यू कलरचा होऊन जाईल आणि त्यानंतर आपण इथे एक दुसरा जो ऑन प्रेस आहे त्याला पण आपण ब्ल्यू कलरचा जो आयकॉन आहे तो ठेवूया त्याला पण एक ब्ल्यू कलरचा आयकॉन आहे तो ठेवूया आणि अशा पद्धतीने हे आपले तिन्ही सेट सेटिंग झालेले आहे म्हणजे आता आपल्याला काय करायचं नाही की याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपला फिल्टर आयकॉन ओपन होणार आहे तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आता डायरेक्टली काही होत नाही की डायरेक्ट क्लिक केलं ना आपण इथे फिल्टर स्लायसर वगैरे ओपन करू शकतो वगैरे नाही तर त्यासाठी आपण एक रेक्टँगल घेणार आहे इथे जिथे की शेप्समधून इथे एक रेक्टँगल घेणार आहोत आणि इथे तो असा त्या जागेवर पूर्ण असा डिस्प्ले करूया जेणेकरून आपण काय करू याच्यात एक स्लायसर डिस्प्ले करूया जे साईज आणि स्टाईल जी आहे ती चेंज करूया त्याची शेपची स्टाईल जी आहे ती चेंज करूया इथे आपल्याला काय करायचं याचा फील जो आहे तो चेंज करतो मी आणि जो आपला नेहमीचा कलर आहे तो सिलेक्ट करतो जेणेकरून याच्याशी तो मॅच होईल आता आपल्याला काय करायचं आणि याच्यात आता आपल्याला स्लायसर ऍड करायचे आता स्लायसर काय करायचे आपल्याला इयर आणि कॉन्टिनेटचा तर आपण काय करू येथे आता सध्या आपल्याला इथे हा व्यवस्थित दिसतो येथे तर याच्यात काय करायचं आपल्याला एक स्लायसर आहे तो घ्यायचा आहे स्लायसरवर क्लिक केल्यानंतर मी तो फक्त इथे ड्रॅक करतोय आणि त्याला छोटासा करतो इथे जेणेकरून हा इथे दिसेल आणि याच्यात ऍड करायचा आहे आपला इयर कॅलेंडर लुकअप टेबल मधून हा ऍड करतोय हा झाल्यानंतर आता हा दिसतोय बिटवीन ऑपरेटरचा त्याची साय सेटिंग आपण चेंज करणार आहोत इथे की आपल्याला व्हर्टिकल लिस्ट पाहिजे आणि सिलेक्शन जे आहे इथं आपण शो सिलेक्ट ऑल हे पण सिलेक्ट करणार आहोत जेणेकरून आपण हा इथे पूर्ण सिलेक्ट करू शकतो तर आता इथं हे बघितलं तर आपला पूर्ण इयरवाईज किंवा म्हणजे हा चार्ट हे बाकीचे चार्ट आहे ते फिल्टर आउट होतील म्हणजे हा स्लायसर ऍड केल्यानंतर तर याचं फक्त बॅकग्राऊंड मला चेंज करायचं आहे तर बॅकग्राऊंड साठी आपण काय करणार आहोत आता इथं जे स्लायसर हेडर आहे त्याचा मी कलर चेंज करतोय फॉन्ट आपल्याला नेहमीचा जो फॉन्ट आहे तो घेऊया आणि इथे जो कलर आहे तो व्हाईट करतोय मी आणि याचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते बॅकग्राऊंड पण मी चेंज करतोय स्लायसर सेटिंग्स साईज आणि स्टाईल स्टाईलमध्ये बॅकग्राऊंड ऑफ करतोय मी आणि म्हणजे त्याची एक सेटिंग दिसेल याच्यात याच पॅनलमध्ये आणि याचा जो कलर आहे टेक्स्टचा जो कलर आहे तर त्यासाठी आपण हे व्हॅल्यूज आहे ते आपण इथे सिलेक्ट करणार आहोत व्हॅल्यूजचा जो कलर आहे तो आपण व्हाईट करतोय 
आणि जेणेकरून आपण हे पूर्ण असे दिसतील तर अशा पद्धतीने आपला हा स्लायसर झालेला आहे आता इथे बघा तुम्ही इथे सिलेक्ट ऑल केलेले पूर्ण दिसतील आणि ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहे यांचा फॉन्ट फक्त एक चेंज करतो मी जेणेकरून फॉन्ट बोल्ड करतो जेणेकरून हा अजून व्यवस्थित दिसेल तर अशा पद्धतीने आपला हा एक स्लायसर ऍड झालेला आहे आता सेम स्लायसर आपल्याला काय करायचं आहे कॉन्टिनेटचा ऍड करायचं आहे तर कॉपी पेस्ट करतोय मी आणि इथे टाकतोय आणि इथे मी काय आता ऍड करणार टेरिटरी लुकअप टेबल मधून कॉन्टिनेंट हे घेणार आहे आणि इथे आपल्याला सेम फॉर्मॅटिंग जेवढी आहे तेवढी असणार आहे सेम आपलं जसं आहे आता हा म्हणजे जर आपण याच्यावर क्लिक केलं तर हे दोन इयर आणि कॉन्टिनेंट हे दोन स्लायसर इथे आलेले आता आपल्याला काय करायचं ना एक अजून एक इथे एक बटन ठेवायचं म्हणजे हा स्लायसर पॅनल जर डिस्प्ले झाला काही फिल्टर आउट केला युजरने जसं पाहिजे तसं तर त्यानंतर मला इथे की बॅगचं बटन पाहिजे जेणेकरून हा प्ला पॅनल हाईड होईल आणि आपण मग तो फिल्टर काढून म्हणजे हे जे पॅनल हाईड होईल आणि त्यानंतर आपण मेन पेजवर जाऊ शकतो तर ते कसं करायचं त्यासाठी एक बटन आपण ऍड करू शकतो इथून बटन आपलं लेफ्ट आयरोचं बटन आहे ते घेतलं तर इथे ते ऍड करूया आपण आणि इथे राईट साईडला ठेवतोय याचे साईज आणि स्टाईल आहे जी इथे बटन स्टाईल आहे ऑन डिफॉल्टला जी आहे ते आपण व्हाईट करणार आहे इथं रेक्टँगल इथं हा जो आयकॉन कलर आहे तो व्हाईट करतोय जेणेकरून आणि त्याच्यानंतर मला फक्त अजून एक दुसरं हे करायचंय माऊस ओवर असेल त्याच्यावर तर मला ब्ल्यू आपला जे नेहमीचा कलर आहे तो सिलेक्ट करतोय मी इथं आयकॉन मध्ये हा कलर जेणेकरून आपला जेव्हा मी याच्यावर माऊस नेईल तेव्हा हा ब्ल्यू कलरचा होईल तर अशा पद्धतीने हे झालेले आता आता आपल्याला काय करायचं नेमकं की आता आपल्याला हे तीन तीन कंपोनंट लाईक म्हणजे हा ऍरो त्यानंतर हे दोन स्लायसर आणि हा पूर्ण पॅनल हे सिलेक्ट करायचे आता मी आता हे वन बाय वन सिलेक्ट करतो आणि हे सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आता हे आता हे हे जे आहे आता हा पण स्लायसर एक इथं घ्यायचं आहे सिलेक्ट करून आणि याला पूर्ण याला ग्रुपिंग करायचं आहे म्हणजे आपले चार आयटम एका वेळेस ग्रुप झाले पाहिजे तर त्यासाठी आपण याला नाव देऊया स्लायसर पॅनल आता याच्यात आपले बघि बघितले पाहिजे की हा जो आहे बटन आहे त्यानंतर हा स्लायसर आहे हा स्लायसर आहे आणि हा आपला पूर्ण शेप आहे तर एवढं पूर्ण हे करायचंय तर हे केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय दोन्ही ऑप्शन सिलेक्ट ऑल करायचे आणि याच्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आणि ही स्टेट आहे ही जी बुकमार्क करून ठेवायची जेणेकरून आपल्याला आणि मग जेव्हा आपण त्या फिल्टर जो छोटासा आपण फिल्टर आयकॉन क्रिएट केला होता तो त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर हा आपला पॅनल डिस्प्ले होईल तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय एक बुकमार्क क्रिएट करायचंय त्या ब्रुक बुकमार्कला आपण काय म्हणणार आहे शो लायसर पॅनल हे असं म्हणणार आहोत आणि त्यानंतर आपला जो सिलेक्शन पॅनल मधला जो आपला हा जो ग्रुप केलेला होता याला हाईड करायचंय म्हणजे याच्यानंतर आपण हा हाईड झालेला आहे तर आता इथं झालं तर आपलं हाईड तर झाला आपला तर असा हा बुकमार्क क्रिएट झालेला आहे आता आपल्याला काय करायचं नाही ह्या बुकमार्कला फक्त एक ऑप्शन आहे इथं एक डेटा म्हणून ऑप्शन आहे हे सिलेक्ट अनचेक करायचं आहे कारण की काय होतं ना की बाकीच्या युजर लोकांनी पण आपलं फिल्टर वगैरे अप्लाय केले तर ते मला दिसले नाही पाहिजे त्यासाठी मी हे अनचेक करतोय आणि अजून एक आपल्याला बुकमार्क क्रिएट करायचा आहे जो आहे तो हाईड म्हणजे इथे आता सध्या हा हाईड झालेला बुकमार्क तर आता हे स्लाय स्लायसर पॅनल इथं दिसत नाही त्यामुळे आपण ती बु स्टेट बुकमार्क करू शकतो त्याला म्हणतो आपण हाईड स्लायसर पॅनल आणि याचं पण आपण जे आहे ऑप्शन डेटा आपण अनचेक करतोय तर अशा पद्धतीने हे दोन झालेले तर आता आपल्याला काय करायचं आहे की हे ह्याच्यात आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की इथे याच्या फॉर्मॅटिंग मध्ये जायचंय आणि इथं जे प्रॉपर्टीज याच्या ऍक्शन मध्ये हे ऑन करायचंय इथं ऍक्शन मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला बुकमार्क सिलेक्ट करायचंय आणि इथे आपल्याला काय करायचंय शो स्लायसर पॅनल हे करायचंय आता मी इथं या बटनवर क्लिक करण्याचा प्रयत्न करतोय आता हे चालायला पाहिजे असं मला वाटतंय कारण की मी म्हणजे हा स्लायसर वगैरे केलाय कंट्रोल प्लस क्लिक करतो मी आता याच्यावर आणि हा आपला स्लायसर इथे डिस्प्ले होईल त्यानु त्यानंतर आता आपल्याला याच्यावर काय करायचंय ना हे एक बटन राहिलं याच्यावर आपल्याला काय करायचं हाईड करायचंय तर हाईड करण्यासाठी काय करायचंय आता याच्यावर क्लिक केलं तर आता सध्या काही होत नाही तर आपल्याला हाईड करण्यासाठी काय करायचंय याच्या ऍक्शनवरती जायचंय 
आणि इथे ऍक्शन वरती आपल्याला जो हाईड बुकमार्क पॅनल जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे तर बुकमार्क आणि इथे काय म्हणायचंय हाईट हे केल्यानंतर आता आपला याच्यावर क्लिक केलं कंट्रोल प्लस क्लिक केलं तर हा हाईड होईल तर अशा पद्धतीने हे पॅनल आड झालेलं आहे आता आपण परत त्याच्यावर एकदा क्लिक केलं कंट्रोल क्लिक करून तर आपला हा दिसेल आणि याच्यानंतर फिल्टर वगैरे व्यवस्थित होईल म्हणजे जे काय आहे ते फिल्टर वगैरे होऊ शकतं आणि त्यानंतर आपण आता सपोज मग मी याच्यावर फक्त हे पर्टिक्युलर एका कॉन्टिनेंटला सिलेक्ट केलं आणि मी परत बॅक गेलो तर मला मी जेव्हा परत त्याच्यावर येईल तेव्हा माझे पूर्ण स सर्वचे सर्व जेवढे जेवढं आहे तेवढं ते दिसेल की मी कोणते सिलेक्ट केलेलं होतं ते तर त्या हिशोबाने आपलं हे स्लायसर वर्क होत आहे अशा पद्धतीने आपण हे स्लायसर पॅनल ऍड करू शकतो आणि आपल्या एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्डमध्ये आपण हे ऑप्शन देऊ शकतो जिथं की रिपोर्ट इयर आणि कॉन्टिनेंट वाईज फिल्टर होईल